ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము వారి బాధ్యతలు ఏదైతే ఉన్నాయో వారి హక్కులు ఏదైతే ఉన్నాయో వారికి ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది తగిన ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ జరిగేదానికి ఓటర్ల లిస్ట్ అన్నటువంటిది చాలా నిజమైనటువంటి ఓటర్ల లిస్ట్ను తీసుకొచ్చేదానికి ఏ చర్యలు తీసుకున్నా మేము సహకరిస్తాము అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవర్ టీమ్ ఆఫ్ ఎంపీస్ హవ్ మెట్ త్రీ సెలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ త్రీ సెలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ జస్టిస్ కొలీ అండ్ ఆల్సో ది అఫీషియల్ అండ్ మేడ్ ఎ డిటైల్ రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ టు హౌ ది ఎలక్టోరల్ రోల్ ఎలక్టర్ ఎలక్టోరల్ రోల్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హ్యావ్ బీన్ మ్యానిపులేటెడ్ అండ్ నౌ ది టీడిపి అపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ మేకింగ్ అన్వారెంటెడ్ అండ్ అన్వారెంటెడ్ అండ్ ఫాల్స్ అలిగేషన్ విచ్ విచ్ ఆర్ నాట్ టెనబుల్ ఇన్ లా అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ టెనబుల్ ఇన్ లా so that is that is the representation what we have made to the election commission and we requested election commission to take all the necessary steps to uh, to to remove to delete the bogus entries that is bogus bogus entries photo similar entries and uh, demographically similar entries duplicate entries and bogus entries and invalid entries from the voter list and conduct smooth and fair elections free elections in the ensuing elections in 2000 which are going to be held in 2024 but uh, this is this is what we have submitted to in the process we have given a detailed presentation and then made made a presentation in the tabular form and how the how bogus entries have been in court how the bogus entries have been incorporated and added to the voter list between 2014 and 2019 2018 during chandra babu period and how the deletions particularly the sympathizers of vyasar congress party have been made during chandra babu naidu regime uh, uh, at that point of time this is what we have brought to the notice of the chief election commission and further from 2019 onwards not a we have not involved ourselves vyasar congress party has not engaged and not involved itself in any of the illegal unlawful untenable activities in so far as electoral uh, ele- election electoral rolls are concerned and we have further stated before election it was 3.98 crores for the electors 98 crores for the electors in andhra pradesh and as on today in 2023 it is 3.97 crores so therefore during our period nothing has been and it it is it is taking its own course those who are probably who died they are automatically removed those who have attained the majority and get the eligibility to become an elector they are being added and vyasar congress party has not involved itself in any of the activities which chandra babu naidu has involved and we have also brought to the notice of elector to population ratio which is there in andhra pradesh and in 63 constituencies how chandra babu naidu has manipulated the elector to population ratio for every thousand average is 721 and there are few constituencies where the ratio is as 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 high as 800 for every 1000 voters so this is another issue which we have brought it to the notice of the and what is the impact cascading cascading impact of on the elections that is another issue which we have brought it to the notice of uh, the election commission and and we have listed out all the 63 constituencies and also the districts where the constituencies are located and also the modus operandi modus operandi is they change the name name change takes place for example lakshmi is lakshmi 
लक्ष्मीकांत भी रिटर्न ये लिए एक्सएमआई आल्सो